Na, laba leo nitakuomba utege sikio na nisitize jambo moja. Pokea hekima ya watoto wa Mariamu. Yesu na mdogo wake Yakobo. Yesu alisema ukija kwangu ukasikia maneno yangu kisha ukayatenda una nini? Una akili. Lakini ukija kwangu ukasikia maneno yangu alafu usiyatende wewe ni nani? Mpumbavu. Na nakuhakikishia tuna wapumbavu wa kutosha katika mwili wa Kristo. Kwa sababu gani? Hawafanyii kazi kile ambacho amesema. Si ndio? Na akasema kashashe tarapokuja, maana kashashe zinakuja. Kama ujui, jiandae. <laughs> Lakini Yakobo pia akasema usiwe msikiaji msahulifu. Kuwa msikiaji mtendaji. Problem saingine ni muona nafundisha watu wamesikia wamekuwa sana stori za majivuno. Na wana majivuno kwa sababu hawafanyii kazi. Ukianza kufanyia kazi kuna mawili. Either utapata matokeo ama utafeli. Ukifeli inakuja wewe mnyenyekevu, ukipata matokeo pia inakuja wewe mnyenyekevu. Lakini kama hujafanyia chochote, hii nyingi. Hii kibao. Taongea. Lakini ukifanyia kazi utaona. Kama umewahi kuombea mgonjwa kagoma, alafu ukutana na mwenzio ambaye mgonjwa amegoma, huwezi mcheka. Na? Unaweza? Eh? E, na, na hata kama kama wewe ulifanikiwa unaelewa pia ukufanikiwa gas yetu unajua changamoto zilizopitia lakini kama hujawahi kuombea hata siku moja umejaza tu mistari kichwani utamdharau hmm? na, najua unyenyekevu ununuliwi nini maana mnyenyekevu mnyenyekevu mtu aliye mnyenyekevu ndio yule anayefanyia kazi neno la Mungu ndo maana Musa anaitwa alikuwa ni mnyenyekevu kuliko nani watu wote duniani sifa yake ilikuwa nini anafanyia kazi kwa neno Mungu lakini vipi alivyofungua ardhi ya kameza wenzake eh vipi alivyoamuru walawi wakachukua panga wakapita kwenye kambi wakaanza kuchinja wenzake mnyenyekevu ndio yule anayefanyia kazi kile ambacho Mungu anasema hmm? sasa <coughs> Nataka tu tuangalie kitu nikupe historia kidogo. Hapa ngoja tuanzie mahali. Okay, tena tuanze mwanzo. Sasa <coughs> mwanzo mlango wa kwanza. Tafadhali naomba una, unajua wapendwa Okay mwanzo moja shina sita. Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuichisha mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sasa nifungulie baridi hapa mwanzo mimi sina kote. Eh? Auko unaweza kaf... uko unaweza kaacha. Hapa tu ndo shida. Acha ngaki tu kinapuliza tu. Eh? <laughs> okay, tete. <tete. coughs> Okay. Kwa hiyo <sighs> Anasema natufanye nini? Eh? Mtu, si ndio? <coughs> eh? Kwa hiyo mtu ameumbwa katika nini? katika sura na mfano wa nani mfano wa nani wa Mungu sawa sasa naomba niweke alama ya msalaba nikiweka alama ya msalaba unanielewa 
Eh? Maana kana zungumzia ni mtu alizaliwa mara ya pili. Mtu wa kawaida ni vrugu. Na zingatia jasema tumfanye mwanadamu. Afisa tufanye mtu. Na? Eh? Tuko sawa? Ama sio sawa? Eh? Amesema mtu, hajasema mwanadamu. Ama Biblia kuna sema anasema mwanadamu. Eh hey, kamuita Adam baada ya kumtoa kwenye mavumbi. Sio? Adam inakuja mlango wa pili baada ya kumtoa kwenye mavumbi. Kwa sababu ina maana ndio maana Biblia inasema Yesu ni Adamu wa mwisho, sio Adamu wa pili. Lakini pia inasema Yesu ni mtu wa pili. Sio? Adamu anaitwa mtu wa kwanza na Adamu wa kwanza. Ukisoma wa Korinto wa kwanza mlango wa 15. Si ndio? Kwa hiyo maana ni kwamba Yesu alipokufa maana yake ndio alikuwa ana, ana, ame, ame, anasitisha kizazi cha Adamu. Ndio anaitwa Adamu wa mwisho. Kwa hiyo kiukweli kabisa kaa tungeza kuzungumza tungeza kusema kwamba wewe sio mwana wa Adamu kwa sababu uko ndani ya Kristo wewe ni wa Kristo sio wa Adamu sema lugha tu <laughs> si ndio si ndio jamani eh kwa hiyo sasa huyu mtu akaumbwa katika sura na mfano wa Mungu <clears throat> tunafahamu Adamu ukisoma mwanzo mlango wa tano mnaje ya kwenda alivozaa watoto anasema seti alikuwa ameumbwa ama ametengenezwa ama amezaliwa katika sura na mfano wa Adamu sio wa Mungu Tasa ile sio somo tuiachie hapo Sawa kwa mtu ameumbwa katika sura na mfano wa Mungu ili nini akapewa mamlaka ya kufanya nini? Ya kutawala nini? Eh? Vitu vyote katika nini? Katika uzima. Tunaenda sawa? Sasa <coughs> Mlango wa tatu Shida inaanza. Sura ya kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, "Ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani?" Mwanamke akamwambia nyoka, "Matunda ya miti ya bustanini twaweza kula." Nimeruka mlango wa pili kwa sababu najua wote mnajua. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke hakika hamtakufa kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula wapendeza macho nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa basi alitoa katika matunda yake akala akampa na mumewe na akafanya nini akala <coughs> kwa mwanamke akasumbuliwa na tamaa ya macho tamaa ya mwili na kiburi cha uzima na ngoja nikwambie kitu kati ya kitu ambacho Mungu anakichukia ni kiburi na najua hata wewe mwenyewe ukutana na mtu ana kiburi unajisikiaje Eh? Yaani unatamani ummeze. Yaani mimi ndo dhambi ninayochukia kuliko yote. Fanya kitu kingine chote kwangu lakini usinifanyie kiburi. Yaani kabisa hatutaelewana. Fanya mengine yote lakini sio kiburi. Hmm? 
Kwa anasema wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wauchi wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga Adamu na mkeo wakajificha kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone Kwa watu juu Mungu alikuwa anafanya nini inawezekana alikuwa anaimba sauti hajasema sauti za nyayo ni sauti ya Mungu akitembea lakini naona kuna namna ambavyo aidha alikuwa anaimba ama alikuwa anaita Adam 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 Ndio Bwana Mungu akamuita Adam akamwambia uko wapi Akasema nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha Akasema ni nani aliyekuambia ya kuwa huu uchi je umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale Adamu akasema huyo mwanamke ulenipa awe pamoja nami ndiye alenipa matunda ya mti huo nikala. 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke ni nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema nyoka alindanganya nikala. Bwana Mungu akawaambia nyoka sasa nataka usite kuanzia hapa. Kwa sababu umefanya hayo umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Sawa. Sasa so, tunafahamu nyoka hapa ni picha ya nani ya ibilisi. Ndio? Ibilisi ameingia katika mwili wa nyoka. Sawa. So, na ndio maana unaona sehemu yote pepo akiwa na shughulikiwa lazima waende nini? Mjee kunot. Lazima waende chini. Hapa mjee kuna. Eh? Lazima apige dasi, lazima alambe vumbi. Sasa so, siwaambi muende mkapige watu mitama. <laughs> Yeah. Sasa msaada wa 15 nataka tusikilize kwa makini. Anasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Kwa hiyo kitu cha kwanza nyoka anaambiwa kutakuwa kuna uadui kati yako wewe nyoka na mwanamke. Sawa? Na ndio maana wanawake ni wahanga wanateso sana ibilisi. Hapa mjui. Eh? Eh. Kuna hiyo ni sura ya kwanza namna ya kwanza kuangalia hiyo sentence. Lakini namna ya pili pia ni kwa sababu anazungumzia mwanamke maana ni picha ya kanisa. Kanisa ni mke wa nani? Wa Kristo. Taifa la Israeli alikuwa ni mke wa nani? Wa Mungu. Kwa pia unaweza kuona jinsi ambavyo ibilisi analishughulikia nini? Kanisa. Unapata picha? Okay. <coughs> kwa sasa nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Sawa? Huo utakuponda kichwa. Uzao wa mwanamke utakuponda nini? Kichwa na wewe utamponda nini? Kisigino. Sasa tafsiri imekosewa kidogo. Sio uzao ilitakiwa iwe m mm, zao kwa sababu kwenye kingereza nasema seed na ukiangalia hapo tone ilitakiwa iwe m mm, zao sio u zao kwa sababu angalia ile sentence nasema wewe uta m mm, ponda kisigino sio utawaponda uta m mm, ponda kwa hiyo ana zungumziwa mmoja ingekuwa ni wengi angesema utawaponda kisigino ama visigino Tunaenda sawa. Kwa hiyo tungeisoma hivi. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya m mm zao wako na u zao wake. Aba mzao wake, si ndio? Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Sawa? <coughs> Lakini pia ongezo kaipindua kasema hivi. Anavyosema uzao mwa, uzao mwanamke na uzao wa ibilisi tunafahamu picha nzuri ambayo unaipata iko clear kabisa ni katika Yohana nane. Bwana Yesu anazunguza na Wayahudi wale muamini alafu wanaanza mazungumzo alafu baada wanaanza wa, wa, jamaa wanaanza kumkejeli wanaanza si tu uzao wake Abraham tujaye kuwa mtume wa mtu mtu wote wakati wote wakati anguka anaanza kama angekuwa ni uzao wa Abraham msingefanya haya mngefanya ambapo baba yake alikuwa akifanya alafu baada ya mazungumzo mengi Yesu anawatolea uvivu 
Asa ninyi ni wababa eno ibilisi. Tamaa za baba eno ndizo mnazozifanya. Kwa hiyo kwa haraka haraka tungewe kusema washikadini wote. Tabasa. Wote wanaompinga Kristo. Ni uzao wa nani? Wa ibilisi. Ndio wana wasabi bila wana kuhani mkuu, mafarisayo, masadukayo, waandishi wa sheria. Wote walikuwa wanampinga nani? Sawa? Sasa nachotaka kuchukua hapa ni sentence. Huyo atakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Sawa? <coughs> Sawa. Kwa hiyo Kristo kwa sababu anasema mzao tunafahamu kufuatana na Wagalatia 3:16 mzao nani? Kristo. Kwa Kristo atafanya nini? Okay. Moja yandika baji uadui u eh imeandika hizo sataka sorry kana nishinda. Uadui Ndoi Awe ni shindo tena. Wadui ni kati ya nani? Kati ya Kristo. Si ndio eh? Ambaye atamponda nani? Atamponda kichwa nani? Ibilisi vis-a-vis -vis ibilisi aka shetani si ndio ambaye atamponda nani atamponda Kristo nini kisigino sawa <laughs> kwa ameka uadui kwa kuna vita hii ni mwanzo 315. Tunaelewana? Ama tuelewane. Eh? Chuki ungeweza kusema ni kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nani? Wa ibilisi. Lakini mapigano ni kati ya nani? Ya mzao wa mwanamke ambaye ni nani? Kristo na nani? Na ibilisi. Sio mzao wa ibilisi, ibilisi mwenyewe. Sindi hajasema mzao ibilisi ni ibilisi mwenyewe. Sindi mstari wa tano. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke ni ibilisi anaambiwa, si ndio? Na kati ya uzao wako na uzao wake, si ndio? Huo utakuponda kichwa, ibilisi anaambiwa, na wewe ibilisi utamponda kisigino. Kwa hiyo bato vita ni kati ya Kristo na ibilisi. Sasa chuki tutachukiana uzao wa yule uzao wa yule. Lakini Gojuru ngumi zinapigwa ni kati ya ibilisi na Kristo. Mnanyelea? Ama wala umenisikia. Eh? Eh? <laughs> eh, karibu. Sigile. Eh. Kitu cha kwanza ni kwa sababu jaji yuko upande wetu. <laughs> you see, Mungu yuko upande wetu kwa hali kupendelea watoto wake. Hmm? Of course issue ilikuwa ni kwamba bado mwisho wa siku shetani alistahili adhabu. Na mwanadamu naye alistahili nini? Adhabu. Na foshua Mungu alijua kabisa Adamu hana ubavu tena kwa ibilisi. Kwa hapa ni maana ni unabii unatoka kwamba Mungu anatoa unabii kwamba mzao kwa anatoa unabii kwamba atakuja Kristo. Sawa? Na lakini lengo lilikuwa ni kwamba kusoma ndani siku buku ndani ya Bakuki 3:13 kitu cha namna hiyo. Anasema hebu mtasomea Bakuki 3:13 kwenye hiyo habari ya kuku. 
Misari imesoma zamani kabisa. Misari ya kwanza kwanza mwanzo wa 2029. Eh? Ila sawa? 13. Akatokea kwa ajili ya wokovu wa watu wako. Akatokea kwa ajili ya wokovu wa watu wako. Eh? Kwa ajili ya wokovu wa masii wako. Eh? Kwa kitu cha nyumba ya waovu. Eh? kwa hiyo naona anazungumzia issue ilikuwa ni kwamba ibilisi lazima ashughulikiwe katika namna ambayo anasambaratishwa hata kuwa na ushawishi tena maana kichwa tukaweza kusema CEO ndio maana Yesu anaitwa kichwa cha kanisa kwa hiyo na ibilisi naye ni kichwa cha uovu kwa hiyo anapigwa blow anapigwa pigo moja ambalo na najua afikiri vizuri sasa hivi eh? <laughs> Sasa hivi ibilisi anaanza akatoka anakuja kwako alafu akajisahau akaenda mbugeni. Kichwa haifanyi kazi vizuri. <laughs> kwa lengo lilikuwa ni kwamba ni kusabaratisha huo uongozi. Na ndio maana ufalme wa giza kwa asilimia kubwa ni ufalme ambao umekanganyikiwa. Sawa? Eh? Wengine wanaokaribia kwa kukanganyikiwa ni walokole. Eh? Oya. Oh ya Adam. Adam sasa nitavumisha. Sawa? Tunafahamu Petro anazungumza sikumbuki nadhani aidha na Yuda mara nani. Wanazungumza kwamba Yesu alipokufa alienda kuzimu kwa ubiria watu injili. Ikiwa ni pamoja na wale waliokufa kwenye garika. Sawa? Ah uh, ni na kila sababu kupitia hiyo kwamba Adamu sio mjinga kiasi hicho alikubali injili lakini pia ukisoma kwenye maandiko ya kanisa ambayo hayajaingia kwenye biblia uh, kuna story ina, inatembea kuna, kuna, kuna kitabu kimoja kinaitwa injili ya pilato ukisoma injili ya pilato eh, inaelezea muda tangu Yesu ameenda kukamatwa ampelekwa kwa pilato mpaka Yesu alipofufuka na baada ya kufuka kwake ina ina mambo mengi mengi tu kwa hiyo inaelezea mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea kule kuzimu jinsi Adam eh, nadhani na, ni Adam kuna wakati alikuwa anaumwa na kichwa sana akamtuma seti aende paradiso bustani ndani kwenye mti pale akamtafutia mafuta anaitwa mafuta ya rehema alafu akamkuta malaika pale malaika akamwambia hii kitu haiwezekaniki mpaka atakapokuja yani Kristo ndio yataanza kutumika kabla hapa iwezekani. Kwa hiyo Adam akaendelea na kipanda uso chake. <laughs> kwa sasa hayo ni mazungumzo yakuwa anayafanya kule chini baada ya kushtuka kwa bajuu kuna kitu kimetokea. Kwamba kuna kuna yani wakati Yesu amekufa sasa kwamba kuna ishu yake waliona ikaeka kule kuzimu. Na alikuwa msimamizi wa kuzimu akawa anagombana na shetani. Kwamba hataki Yesu aje kule. Anaambia huyu jamaa akija huyu ni mtego tumeweka. Huyu Yesu akija kwa natubamiza. Mwacho ibilisi anambia amna mtu mwenyewe ana hofu kama nilikuwa naogopa kufa kama ni tumemkamata tumempata tunaye kuzimu tumetaruka na shangilia. Mkuu kuzimu anambia huyu jamaa atakuletea shida. Mimi simtaki huko. Lakini nene wewe. Kwa hiyo akamteremsha Yesu chini. Alafu baadaye ikaja nuru. Sasa story ndefu. Kwa hiyo ina nani tutiachie tu hapo. <coughs> Sasa tuendelee na hizo. Ya kuna story nyingi tu zipo kwa hiyo sasa hivi nasoma una <laughs> Okay, kwa hiyo lengo lilikuwa ni kwamba nyumba ya uovu ambayo kichwa chake ni ibilisi, kwamba anapondwa na haribiwa kabisa. Sawa? Actually ibilisi tunayokutana naye sasa hivi na nitaelezea muda sio mrefu. Hana hata ukikutana naye original hana ubavu tena kama aliyokuwa nao mwanzo kabla ya kushirikiwa na Yesu. Sawa? Kwa sababu unatangazwa uadui. Na ndio maana ibilisi akaanza kuwa makini anatafuta huyo mzao anakuja lini. Sawa? Ndio maana Musa alipozaliwa akaisi laba ni Musa. Sawa? Lakini pia ni kusaidia ibilisi sio smart kiasi hicho kwa kuwa alikuwa ajui yupi ni Musa akaamua kuua watoto wote 
Si ndio? Alafu Musa huyo huyo akaja akalelewa nyumbani kwa farao kwa, kwa, kwa mtumishwa yani mtumishi wa ibilisi alafu wa gharama za farao gharama za ibilisi yani. <laughs> e, kwa yani yani unajua wa, 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 e, aso watu wanaopenda kufanya maombi ya vita wanamfanya kama vile ibilisi ni super genius anaweza akajua kaisi kuna kitu pale lakini hajui aswa mission ikoje Hmm? Ya sengine anajuaje kwa mfano anaweza akajua nikupe mfano mdogo labda labda mama yako mjamzito na yani kwa kuwa Mungu ana mission na wewe tayari katika ulimwengu wa roho anaanza kuzungusha malaika either malaika wa vita au malaika special kwa hiyo ibilisi akichungulia anasema kuna nini pale kwenye ile nyumba kwa nini umama anazungukwa namna hii si wanaanza kupita kwenye mafaili wanakuta umama naye cha pombe tu ana lot kwa hiyo naana kuna kitu anabeba huko ndani. Kwa hiyo hicho kitu hicho kwa ndo naona mtu anavozaliwa saa nyingine anaanza kushambuliwa tangu tumboni, anaanza kufanya hivi, anaanza kuwa vurugu hivi, anaanza kuwa hivi. Lakini sio kwa sababu exactly anajua nini. Ila ana, anasoma mazingira anaangalia mm, mbona anaangalia kama huyu ni maalumu. Elewa? Eh. Kwa hiyo sio smart kiasi hicho. Kwa hiyo ibilisi akawa anatafuta. Sasa <coughs> Na unaweza ukaona tu hata anavozaliwa Kaini na Abeli na by the way Kaini sio mtoto wa ibilisi ni mtoto wa Adamu na hawa Mwana kuna wengine kuna, kuna mafundisho kibao ya Wengine wanasema Eva alikula uroda na ibilisi si kweli <laughs> Lakini inaonekana kuna namna ambavyo ibilisi aliweza ukisoma kwenye mwanzo mlango wa nne Mungu anamuonya Kaini. Anamwambia tazama dhambi iko mlangoni na kuotea. Ukiishinda utakuwa umefanya vyema. Lakini akusikiliza. Na na huu ugonjwa na uona kila siku kwa watu. Every day. Anakuja mtu unamshauri, anamwambia sikiliza hichi na alafu unaona jinsi ambavyo anaumia na kukuona wewe ni mbaya. Lakini kimsingi ni kwamba tayari Mungu ameshia kuanisha kuna shida ipo. Alafu mtu anakataa kufanyia kazi ushauri wako, alafu mwisho wa siku kwa anasema dhambi iko mlangoni na kuotea. Tunafahamu kitu hicho hicho kimezungumza katika Hebrewia tatu udanganyifu wa dhambi. Ni, ni same 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 problem. Sawa? Sasa kuona chotaka kusema nini? Nataka kusema kwamba kuna uadui na kuna vita kati ya Kristo na ibilisi. Sawa jamani. Ama si sawa. Eh. Na ibilisi amekuwa akitenda kazi siku zote mwilini na Kristo anatenda kazi siku zote rohoni. Na ninapozungumzia rohoni maana ni kwamba anatenda rohoni lakini na matokeo katika damu na nyama. Ibilisi hawezi kutenda kazi katika ulimwengu wa roho. Ibilisi anatenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama. Eleweke. Okay. Wacha tufafanue tutaweza kuelewana. Ndio maana ibilisi akitaka kukupiga lazima akutoe rohoni akuleta kwenye damu na nyama. Mwanamke alipoona ya kuwa matunda yapendeza kwa macho tena yafaa kuliwa chakula. Tena yataleta maarifa. Nikiwa na maarifa na kuaje? smart watu watanyandamia watu watanizunguka nitakuwa babu kubwa nitaonekana ya yeah, ya yeah. ni wapi hiyo mwili okay ngoja nikuonyeshe nikupe mfano mdogo tu ibilisi akitaka kufanya shughuli zake alafu tuta pende sasa ibistari wana isao kila siku ngoja nitafute nene kana nakumbuka Waje. <laughs> Tanivumilia tu maana na mimi kwa kweli. Ukienda mambo ya nyakati wa kwanza
ama tufanye hivi ama tufanye hivi tende 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 samuel wa pili kwanza 24 nikuonyeshe kitu samuel wa pili 24 Tazama msara wa kwanza. Anasema tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Sawa? Sawa? Hapa mjafika. Samuel wa pili 24 moja. Tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Akamtia Daudi nia juu yao akisema nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Sawa? basi mfalme akamwambia Yohabu jemedari wa jeshi la askari waliokuwa pamoja naye zungumza sasa kati, zunguka sasa kati ya kabila zote za Israeli tangu Dani mpaka Beresheba ukawahesabu watu nipate kujua jumla ya hao watu sasa tunafahamu Mungu alikuwa amemkataza kiongozi yote wa Israeli kuhesabu askari kwa sababu si kwa uweza wala si kwa nguvu bali kwa roho wangu asema bwana kwa ushindi wa Israeli au kwa kwa sababu ya idadi yao ushindi wa Israeli ulikuwa unapatikana kwa sababu ya bwana kuwa katikati yao sasa ukisoma historia hapa unaanza kusema sasa Mungu Mungu imekuaje tena na asira imewaka kwa hiyo anavoeleza hapa nikaa vile Mungu amekasirika sasa anasema nataka kuwakumuta Israeli kwa hiyo ngoja nimwambie Daudi aende akahesabu watu alafu akisubutu kuhesabu watu anaanza kumkunguta mpaka unapokuja kusoma story hii hii kwenye nyakati wa kwanza mlango wa shina moja. Naanza msara wa kwanza. Anasema tena shetani akasimama juu ya Israel akamshawishi Daudi kuwahesabu Israel. Naona kitu? Eh? Sasa hii hii msiki kwa napenda kusema juu. Nitakiwe kinyume dhidi ya kwa Kiingereza anasema hivi Now Satan stood up against. Hmm? Sija tangalia neno kama mpatie tafsiri. Sija tena neno yuko wapi? Simuone. Ya shetani akainuka dhidi ya Israeli labda na opsio. Shetani akajitokeza kuwataabisha wa Israeli. Si kwa ni hata hata kwa road. Yaani point ni kwamba shetani aliamua kusimama kinyume na Israel. Na ili aweze kufanikisha hilo akaingiza wazo ndani ya kichwa cha Daudi, wazo la Daudi kuhesabu Israel. Tafuta idadi yao. Sawa? Eh? Eh Mungu apendi sana. Sitoje naye ana lugha yake. Anakwambia watu wengi kama mchanga wa habari. Sasa wakaanza kuhesabu sasa mchango wa habari sasa mbona wako 2020 tu afya alisema kama mchango wa habari mbona wanahesabika watu wasiohesabika kama msomaji biblia idadi ya watu wasiohesabika kama mchango wa habari kama nyota za mbinguni sasa wenda kaja kuhesabu <laughs> kwa hiyo point ya tutaka uone ni kitu hichi kwamba ibilisi anapigana vipi na sisi anakuingizia wazo anatumia mawazo Ndio anasema tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii nani Kristo. Kwao Daudi akaingiziwa wazo akaanza kuhesabu Israeli. Alivohesabu Mungu asira ya Bwana ikawaka. Of course wasaidizi wake wakamshawishi waka, 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 waka Yoabu jemedari wake akakataa. Sawa? Sasa angalia mstari wa saba. Anasema neno hilo likawa baya machoni pa Mungu kwa hiyo akawapiga Israeli. Naye Daudi akamwambia Mungu nimekosa sana kwa kuwa nimelifanya jambo hili lakini sasa uondolee mbali na kusii uovu wa mtumwa wako kwani nimefanya upumbavu kabisa. Kwa wazo lilikuwa la nani? Eh? La shetani. Kwa hiyo ibilisi akitaka kupiga anafanyaje? aleta wazo ambalo litakusababisha ufanye maamuzi ya kijinga Kidio? Yaba ni sawa si sawa? Okay. Hivi mnajua kila mara unaposoma mbele ya mgonjwa ibilisi wanazungumza nawe. Ndani ya kuingizia wazo anakuambia huyu hatapona. Hmm? 
Si ndio? Eh. Anakuambia haujafunga vya kutosha hii ngoma haitoki. Tena anakuletea na mstari yani. Hii haitoki isipokuwa ngataka. Na ndo taratibu wa Mungu kiongozi akikosea analamba watu wote ndo wao natakia muombe viongozi wenu sasa nimeongea na kosa eh nirudie nasema hivi utaratibu wa Mungu kiongozi akikosea nchi nzima taifa zima linapigwa Kwao ndo baba natakiwa muombe viongozi wenu sana. Bala ukao na wasengenya una bwabwanya nganganya 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 nganganya. Labo ukiwa kwenye maombi uombe. Eh? Tuko sawa. Tuko sawa mpaka hapo. Okay. Sasa <coughs> nachotaka kusema ni nini? Vita na wadui ni kati ya Kristo na ibilisi sio kati ya wewe na ibilisi ukiozo kaliondoa ilo kwenye akili yako mapema maisha yako atakuwa mazuri sana ama ikoje bado hujanyelea eh na tutakupisha kwenye mistari sasa hivi tutaenda Tut- kuishi mahali injili ya Yohana mlango wa 13 eh Ndio msaada wa kwanza mpaka wa pili. 13. Naomba nisome kwenye tafsiri ya neno, Biblia ya neno, na hisi atakuwa amepata vizuri. Anasema, ilikuwa mara tu kabla ya siku kuu ya Pasaka, Yesu alijua ya kuwa wakati wake wa kuondoka ulimwenguni ili kurudi kwa baba umewadia alikuwa amewapenda watu wake waliokuwa ulimwenguni naam aliwapenda hadi kipimo cha mwisho wakati alipokuwa akila chakula cha jioni na wanafunzi wake na wanafunzi wake ibilisi alikuwa amekwisha kutia ndani ya moyo wa Yuda Iskariote mwana wa Simoni wazo la kumsaliti Yesu sawa eh yeah. Sawa. Kwa hiyo wanakula. Alafu ibilisi akadondosha wazo ndani ya Yuda. La kumsaliti nani? Yes. Yaani siwezi kueleza ni mara ngapi nimekaga nafundisha na ongea especially kwenye kambi hapa. Alafu tayari ibilisi anaingiza mawazo ndani ya watu ya kunipinga. Na nikikaa hapa najua kabisa jua fulani ananipinga, fulani ananipinga, fulani ananipinga, fulani ananipinga. Sasa ingawa unakuwa tu basi tu mwingi wa rehema unanyamaza. Sasa ingawa natamani kabisa kusema wewe fulani simama toka nje. Lakini roho anasema muache. Nitamnyofoa kwa wakati wangu. Kwa na Yesu amekaa na wanafunzi wake wanakula. Alafu shetani anaingiza wazo ndani ya Yuda. Sawa? La kumsaliti nani? Of course ukiendelea mstari wa 27 anasema nini? Wanapiga tonge pale. Anasema na baada ya hilo tonge shetani alimwingia, akamwingia nani? Yuda. Basi Yesu akamwambia, "Uyatendaye, uyatende upesi." Sawa pendo. Sawa. Sasa naomba tu 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 tuelewane. Kwa nini tumekuwa tunafundishana sana atupige hatua? Ni kwa sababu kila tukifundishana mkishatoka hapa mnaingizia mawazo. Pup. 
mnapuuza kile mnachokisikia hamkifanyi kazi mnaingizia mambo mengine sikiliza ibilisi hana kipya anapotenda kazi bwana yesu alitupa 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 formula ya ibilisi anasema hawa ndi walopandwa kando ya njia walipolisikia lile neno kwa kuwa hawakulielewa akaja ibilisi akalinyakuwa kutoka mioyoni mwao na yeye hawa mjisori ya mpanzi eh hatua ya kwanza ibilisi akitaka kupambana anaanza kupambana na wewe ili hilo wazo la Mungu lililoingizwa katika moyo wako usilielewe okay tena taratibu tuchukulie message ya uzima sawa Unajua tangu mimi nimeanza kufundisha uzima hakuna mtu hata mmoja amewahi kuthubutu kuja kwa challenge kuhusu uzima mbili hata wale ambao nilizungumza nao uso kwa uso ambao walikuwa hawakubaliani walitoka wameona wazi kabisa mauti imeshindwa na mtu ana uwezo wa kuishi milele lakini vile tu wameamua hawakubaliani kwa hiyo walivotoka pale hawajai kutoka wakaenda wakakejeli sawa wala hakuna mtu hata mmoja amewahi kunishambulia na kusema kwamba hawafi hawafi hawasemi hakuna kufa hakuna kufa sababu sije sema hicho kitu lakini nilianza kufundisha watu kwa, 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 kwa wingi ibilisi alichofanya wakati watu wamekaa wanasikiliza akapindua kwenye akili za watu watu wakatoka wakaanza kusema hakuna kufa 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 kwa hiyo ikasababisha nini message ikachafuka kwa haiendi tena yani badala ya kuwa watu wanataka kushauka wana kusikia hicho then mnaanza kupambana na uvumi na kwa bahati mbaya nimesharekebisha sana hiyo hapa nimeshafundisha sana kuambia watu jamani usihubiri uzima na kutokufa bila kumzungumza Yesu na wala usiwaambie watu kwamba watu wa wafi watu wanakufa nimeshasikia nikisema mara ngapi and yet watu wanakaaga huko wananikatalia ndani mwao wanapinga wanasema huyu ajui amerudi nyuma yuko kwenye kutokuamini bila kujua kwamba wameingiziwa ilo wazo na ibilisi kadri wanavyolisema na wanafanya message inakuwa ngumu Jifu anapopigana na ibilisi. Anakaa hapa anakwambia ah amerudi nyuma, ajui. Nipeleke sehemu yoyote. Hata kama watu wanapinga message ya uzima, niongee nao, uone kama watu wajageuka. Lakini tunavyoongea hivyo watatokea mtu amependa message tushaona vituko Tushatoka ndugu katikati yetu hapa kaenda makaburini hapa Arusha kaenda mochuari kaenda sio mamagana alikuwa amefiwa na mume wake anaambia mume wake anarudi akasimamisha babu kanisani <laughs> yani huyo mchungaji tu ni vile tunafahamiana yani jamaa alivuruga kwa Yohana kulikuwa mchungaji Yohana mianzini Jamaa msamisha bibi wa watu bibi sija na miaka sijui ngapi anaambia wewe mume wako atafuka tarudi wewe utarudi kwa miaka 25 mume wako atakuwa na miaka 30 Eh Sio kazi ya ibilisi Anatindua ndio hata nafundisha ni chaku na watu kadhaa wameshakuja nasema wanafuata wageni wageni wakachua nasema mwalimu kwingine kote nakubaliana nayo lakini message ya uzima naambia gama na shida wala usipate tabu wewe achana naye wewe tena naye mwingine si huko usinokubali wewe tena ndele naye mwingine haya hiyo achana naye alafu baada ya muda wao wenyewe wanakuja nasema uzima ndio mpango mzima na unaambia vipi anasema nimeiona yani shida yenu mnalazimisha mno Shida yenu mnalazimisha mno mpaka inakuwa ugomvi na kuwa ndeni sasa inakuwa haibariki tena. Kama mtu alio ambaye basi haina shida wetu huko sinakubaliana na yeye huko tuache. Hmm? 
Jana amenitumia message kijana mmoja. Kaanzisha grupu. Ina watu 61 sijui. kwenye WhatsApp. Anasema watu wote wanataka kusikia uzima na kutokufa. Anasema nipe nifundishe zaidi hao wanataka kusikia. Sijamtuma. Sio kwamba tuataki hiyo message. Shida ni kwamba ibilisi anatuvuruga vichwa, alafu tunaiwakilisha ndivyo sivyo. Kwa hiyo watu wanaikataa. Jamani hakuna mtu mwenye akili timamu anataka kufa. Nani anataka kufa? Okay, subiri mpaka umeumwa huko kitandani utajua uzima ni mtamu kiasi gani. Sasa <coughs> kwa unaanza kupata picha ibilisi anafanya kazi. Anakuletea wazo ukilipokea anakutumia wewe wewe kuleta vurugu. Nilikuwa nakwambia kwamba ibilisi hawezi kooperate katika ulimwengu wa roho. Ana operate katika damu na nyama. Okay, ngenda mnyelewe. Bwana Yesu anasema maneno ninawaambia ni nini? Ni roho tena nini? Uzima. Kwa hiyo naona kama umefanya maamuzi sawa sawa na neno la Kristo, neno la Mungu, maana ni kwamba uko wapi? Rohoni. Si ndio? Kama unafanya maamuzi kwa kufuata milango mitano ya fahamu uko wapi? Mwilini. Unaelewana? Ama tuelewane. Eh? Eh? Hatujui alimwambia nini Yuda, lakini naweza nikavumisha. Kwa sababu historia inatoesha kwamba Yuda alikuwa ni binamu yake na Yesu. Wanaposema. Sawa? Wamekuwa wote wamecheza wote. Na ukisoma kwenye injili ya Yesu akiwa mtoto, Yuda ndo alikuwa bouncer wa Yesu. Ndo ndo mjanja chokoraa wa mtaani, yani yani anamtingia kifua yani. Kwa hiyo wanakuwa wakubwa. Leo hii Yesu ni maarufu, Yuda sio maarufu. Unategemea nini? Eh? Hivi ni sasa nakuja naambia wewe angalia. Huu jamaa umemsaidiaga. Kila kitu bila wewe asingekuwa hivyo alivyokuwa. Alafu leo hii yuko maarufu namna hiyo, alafu angalia mbaya zaidi akienda kwenye faraga anamchukua Petro, anamchukua Yakobo na Yohana wewe akuchukui. <laughs> eh? Eh anakuacha ni Hawa ambao wamekuja kuokota ukubwa wewe umetoka wote tangu utoto mmecheza wote hakuchukui faraga Unaona hmm? ibilisi wanaga mpya Kwa hiyo unaanza hivi Piga bei huyu <laughs> Hey na najua kuna vitu vingine ni very interesting kusema kwenye Biblia. Sasa wengine wengine madhania kama Yesu alikuwa superstar. Eh? Yaani sasa tuna picha ya Yesu, of course mnaangalia visinema hivyo visinema vimetengenezewa kwamba Yesu alikuwa superstar. Yaani yani akitokeza mali, oh, huyu ni Yesu. Kama ingekuwa ni hivyo, kwa nini wakuwa makuhani wapate shida walipoenda na askari wamtafute Yuda ili aende akawaonyeshe Yesu nani? Mbona kujiuliza hilo swali? Maana Yuda anawaambia yule nitakaye mbusu huyo ndiye. Maana yake nini? Kama alikuwa anajulikana yani superstar kila mtu anamfahamu sura yake. Kulikuwa kuna sababu gani ya, ku, ya kulipa hela zote hizo kwa Yuda ili aende akawaonyeshe? Kwa sababu Yuda alifa nini? Aende akawaonyeshe tu ndio lake. Ana kitu kingine. Hakumtegeshea bangi Yesu ama 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 kokaini ama nini. Ilikuwa ni kwenda tusema yule nitakaye mbusa ndiye. Nitakaye mbusu ndiye. Unaweza hivyo hivyo pointi na baki vile vile na kwamba mauti imefutwa mauti imeondolewa watu sasa hivi wanakufa kwa sababu ya kudanganywa Okay, nikuelewesha. Sawa? 
Twende bustani ya Eden. Una Adam na Eva. Waambia mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mti wa uzima. Sawa? Mungu anaambia matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usifanye nini? Usili. Siku utakayokula? Sio. Sawa si sawa. Sawa si sawa. Lakini mtu wa uzima ruksa kula. Ngoja nipanue akili yako kidogo. Bwana Yesu anasema hivi. Enyi uzao wa nyoka. Si ndio? Anawaambia mafarisayo. Eh? Mwaezaje kudeda mema mkiwa nini? Waovu. Si ndio? Alafu anasema mti Hawezi ni. Okay. Hebu Moses tufungua Mathayo 12:33. Ngoja chap. Tuseme tuna historia kidogo. Nataka kuachi. Nataka nipanue geografia kidogo kichwa. Tukubaliane? Eh? Ama tukubaliane? Mm. Mm. Chane na karibia na njaa na umo. <laughs> Ehe. 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 Hapo hapo. Kwa hiyo kwa haraka haraka Yesu anasema mti ni mtu na maneno ni matunda. Tunakubaliana? Hapa tukubaliane. Okay, turudi na hiyo hiyo zana bustani ya Eden. Sidiyo? Una mti wa ujuzi wa mema na mabaya na una mti wa uzima. Sidiyo? Kwa hiyo ibilisi, maana yake anasema mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni ibilisi. Na maneno yake, matunda yake ni maneno. Na Yesu ni mtu wa uzima. Na matunda yake ni maneno yake ya uzima, maneno ya uzima. Tuko sawa mpaka? Kwa swali linakuja. Kama Adam na Eva wasinge kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya kama wasingesikiliza wangekufa wasingekufa wasingekufa wangeishi muda gani okay kilicho waua adamu na eva ni nini eh si, ya kutokuamini lakini uongo si ndio walidanganywa alafu wakaamini si ndio na leo hii mtu amezaliwa tangu yuko mdogo anadanganywa anaambiwa lazima ufe lazima ufe lazima ufe alafu anaona na majeneza lazima ufe lazima ufe nini kitatokea eh utakufa hata kama ukutakiwa kufanya nini kufa kwa nini ukienda kwenye familia ambazo zinaishi muda mrefu automatically watu wanaishi muda mrefu na ukienda kwenye familia ambao wanakufa mapema automatically watu wanakufa mapema Eh hey, maana ameangalia ameangalia mjomba alikufa tukio mdogo baba mdogo amekufa mchangazi amekufa baba mkubwa amekufa kaka nani alifika 40 akaondoka alifika 40 akaondoka alifika 40 anaondoka mimi niko 32 na nikaa nakaa miaka 8 hivi sasa hisi Naona <coughs> mazingira anafundisha Sasa hivi duniani kuna kitu kwenye CNN huwa wanarusha kipindi wanaita wanaita the, centu, the centurions yani watu waliofika miaka mia na zaidi tangu wameanza kurusha hivyo vipindi idadi inaongezeka sasa hivi idadi ya watu wenye 100 100 100 100 yani imeanza kuwa nyingi si juu Japan nini wapi wanaenda wanatafuta maana yake ni kwamba ghafla watu wanajua kumbe kumbe unaweza ukaishi ukawa bado uko kwa sasa tunakuja Yesu amefuta mauti kwa hiyo ameturudisha kwenye position ya bustani ya Eden Mauti haiwezi kakulazimisha ibilisi haiwezi akakulazimisha akakuua tena. Si alipomdanganya Adamu na Hawa maana ni kwamba wakala wakawa kwenye dhambi wakawa kwenye uasi. Kwa hiyo uasi automatically mshahara wa dhambi nini? Mauti. Kwa hiyo kilichokuwa kina, kinaua watu automatically ni justice system, system ya haki ya Mungu ndio ilikuwa watu. Kwa sababu mshahara wa dhambi nini? Mauti. Tunaelewana? Tuko sawa? Kwa hiyo Yesu anavuharibu nguvu za mauti na anachukua funguo za kuzimu na mauti maana ilikuwa tumerudisha kwenye nafasi ya bustani ya Eden sio lazima we kufa. Kwa hiyo kitakachokuua ni ibilisi kufanya nini? Kukudanganya, kukuambia uongo. 
Inakuja kuja? Ama inakuja kuja? Eh? Ndio anasema ninyi ni wa baba yetu ibilisi. Tamaa za baba yenu ndizo mnazotafuta kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Asemapo uongo, anasema hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo sema elewa kwake. Kwa uongo unasababisha mauti. Kweli inasababisha uzima. Ndio maana tumepewa roho wa kweli. Roho wa kweli ili tuisikie kweli. Anasema mtaijua kweli na hiyo kweli itaweka nini? Huru. Si Biblia inazungumzia utumwa wa vitu vitatu. Utumwa wa dhambi, utumwa wa mauti na utumwa wa torati. Sio Biblia yako. Wakati ulipotimia, Mungu akamtuma mwanae, akazaliwa na mwanamke aliyekuwa chini ya sheria ili awakomboe wale waliokuwa chini ya sheria kukombolewa maana yake nilikuwa kwenye utumwa wa sheria Warumi saba inazungumza hivyo Torati amri kumi ni utumwa Na kitakachokutoa kwenye utumwa ni kuisikia nini kweli Ndio anaweza anasema kwa sababu hii nalizaliwa kuwa nani mfalme nami nalikuja wapi duniani kila aliyewa hiyo kweli huisikia nini sauti yangu si ndio kwa kinachoua watu ni uongo okay tende tende tusogeze kidogo kwa sababu mzee leo swali unaposoma Timotheo wa pili moja kumi, anasema hebu msome Timotheo nani mwenye ile makabayo Timotheo wa pili moja kumi. Sasa Sasa sikiliza hii. Na kwa njia ya habari njema akadhirisha uhai usiokuwa na nini? Na kifo. Unaelewa anachozungumza? Ha? Soma ile Biblia nyingine. Yeye yeah, Kiswahili ya kawaida. Kwa uzima na kutokufa unafunuliwa kupitia kuhubiri injili. Gumzo hapa sio mauti imefutwa. Hiyo sio message. Habari njema ni uzima na kutokufa. Na ndio maana ukipiga kambi sana kwenye kuzungumzia mauti kuliko kuzungumzia uzuma, uzima na kutokufa ama uhai usiokuwa na kifo ndio ndanza kupata shida. Maana mnakaa mna meditate mnatafakari mauti. Kwa hiyo ina maana tusipohubiri si uzima na kutokufa unafunuliwa kupitia kuhubiri jili. Ninyi mmejua message ya uzima, mmeanza kuona uzima baada ya kufundishwa kuhubiriwa. Mwanzo mlikuwa na Biblia hizo mlikuwa mnaona. Mlikuwa na sababu Biblia amuone lakini baada ya ku Kwa ndo kazi ambayo tutataka tufanye. Lakini ibilisi naye akawa too smart akapita miongoni mwetu akaanza kupindua akaitwist message tukaanza kuzungumza kitu ambacho sicho atukuambia tukawaambia watu hakuna kufa tuliwaambia tukawaambia watu uzima na kutokufa life and immortality uzima na kutokufa huu hapa kwamba kupitia injili Yesu Kristo kwa kazi yake ya msalaba ametengeneza mazingira una uwezo wa kupata uhai usiokuwa na kifo ni zawadi Ukitaka leo unaweza ukapokea uhai usiokuwa na kifo ni zawadi. Uzima na kutokuharibika. Lakini sisi tumeacha kufocus kwenye uzima sana. Tunasema ni uzima lakini tukizungumza na watu tunapiga kambi kwenye kifo. Ni sasa na wanahubiri Yohana 3:16. Nasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Ili nini? Ili kila muamini asipotee. Wanaishia hapo 
Sio message ya kanisa. Hii kila mtu akimwamini asipotee. Ndio anaishia hapo. Is that good news? No. Ili kila mtu waamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele ndio message yenyewe. Lakini kanisa lazungumzia nini? As, Jehanam asipotee, asipotee, asiangamie, asiangamie. Hichi kipande cha uzima kimeachwa. Ndio kazi ya ibilisi. Ana twist. Hmm? Okay, inawezekanaje leo hii una madhehebu Assemblies of God, Lutheran, Catholic, mention Pentecostal wapi? Wote hawana uhakika kama sasa hivi tunavyo hivi sasa hivi duniani wale huko katika mwili wana uzima wa milele. How come? Na wakati Biblia iko wazi kabisa aliye na mwana anao uzima. Kwa hiyo Biblia inafanya nini? Amemtoa Yesu kwenye kanisa. Yesu sio ishu tena. Sikamondoa Yesu akamdisconnect na uzima. Alafu akarudisha matendo ya watu ndio anaweza kumpatia uzima lakini huna uhakika mpaka ukishakufa ukaenda upande wa pili. Ambako kama uko hivyo ukife ukaenda upande wa pili sio kwenye uzima. Jana. Ndio kuja kuja. Labda next time tufanye hivi. Next time tukija kwenye kukusanyika tena siku saba zile tunapiga uzima tu. Mtafundisha uzima inavyotakiwa. Uzima tu siku saba hapa tutazungumza uzima tu kutoka hapo unaelea. Hapa katikati niliacha maana zilipita vurugu nyingi. Unaonya watu na waambia watu hawakusikilizi. Nikasema ngoja niwaache watu leo taishia pumzi itawaisha. Na ndivyo inavyokuwa. Oya. Ya kwa sababu ukisimama ukazungumza uzima hapa unawapampu na ongezea gesi. Kwa hiyo anaenda kuenda kupiga ujinga. Kwa mimi nikae kimya nikikaa kimya hiyo moto iliyoko ndani inazima. Tuendele. Nimetoka nimeenda vichakali sana nika somo langu ni tende mataka 16. Mataka 16 msari wa 21 hadi 23 Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka Sawa Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema hasha bwana hayo hayata kupata akageuka akamwambia Petro Nenda nyuma yangu shetani u kikwazo kwangu maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya nani wanadamu hasa nataka uone kitu kimoja kwamba Petro anavyozungumza ambao ni ni maneno ya hekima tayari Yesu immediately anangamua kwamba huyu ni ibilisi anaongea na mimi Sawa hmm? Sawa si sawa Kwa hiyo U- ugomvi vita ni kati ya nani na nani? Yesu Kristo na nani? Na ibilisi. Sasa uja <coughs> tuingize kitu hapo. Shetani ama ibilisi? Shetani ibilisi hivyo si ndio? Ni baba wa nini? Wa uongo, si ndio? Na huu uongo unasababisha nini? mauti si ndio Yohana 8 44 tuko sawa mpaka hapo ama tuko sawa eh tuko sawa tuko sawa okay Yesu Kristo namba naandike kwa kifupi ni mfalme ama amezaliwa kuwa nani mfalme tunajua hiyo si ndio ukienda kwenye Yohana 18 Ukaza msura 37. Yesu Kristo nani? Ni mfalme, si ndio? Sawa? Amekuja duniani. Duniani. Sawa. Moja kushuhudia kweli. Kushuhudia nini? Kweli. Sawa? Na kweli linaleta nini? uzima Tunakubali? Tunaelewana? 
Kweli naleta nini? Uzima. Alafu mbili amekuja duniani kuharibu kazi za ibilisi. Kuharibu kazi za nani? Za ibilisi. Si Waraka kwanza yaona tatu nane. Si ndio? Atendaye dhambi ni wa nani? Wa ibilisi. Ibilisi utenda tangu dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alifanya nini? Alidhihirishwa, alifunuliwa ili aziharibu kazi za nani? Za ibilisi. Kwa hiyo naweza kusema mambo haya mawili. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mfalme, amekuja duniani kushuhudia nini? Kweli, na kweli naleta nini? Uzima. Na kuharibu kazi za nani? Za ibilisi. Sawa? Sawa? Na tunafahamu ukisoma sema muda saa uruhusu lakini nadhani ukisoma kwenye hii mstari class kwenda nipotee sio kwa nini <laughs> ukisoma kwenye kwa mfano Marko 10 wakati bwana Yesu anazungumza na kijana tajiri anamwambia anamwambia uh, mwalimu mwema nifanye nini nipate kuhurithi uzima wa milele nakumbuka alafu anamweleza na anamweleza ile kijana tajiri anaondoka anavoondoka baada Yesu anapongea na wanafunzi wake anasema ni vigumu kwa nini kwa tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu kwa na kuna sehemu nyingine pia anasema jicho lako likukosea nyofoa ni afadhali ukaingia chongo katika nini uzima kwanza anaweza sema uzima uzima afu baadaye ana switch anaoja anazungumzia nini ufalme kuanisha kwa mbele ya Yesu uzima na ufalme ni kitu hicho hicho kwa maneno mengine mamlaka ya kutawala inapotenda kazi chini ya uzima inakuwa ni nini ufalme wa nani eh ufalme wa Mungu sawa eh Tuko sawa? Mamlaka inapotenda kazi chini ya uzima inakuwa ni ufalme wa nini? Wa Mungu. Kwa hiyo Yesu anapokuja kuishuhudia kweli ili arudishe uzima maana yake anarudisha ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Tunaelewana? Sawa si sawa? Tunaenda vizuri paka hapo? Hmm? Tuko vizuri mpaka hapo? Hapa mbadu bado. Tunatengeneza hoja? Hmm? Kwa hiyo vita siku zote imekuwa ni kati ya Kristo na nani? Na ibilisi. Na ndio maana ukisoma Biblia utaona kwa mfano uh, ukienda wa Efeso mlango wa nne, nadhani mstari wa 27 Paulo anasema wala msimpe ibilisi nini? Nafasi Sidiyo? Sawa si sawa? Okay. Ukienda Petro wa kwanza mlango wa tano mstari wa nane na watisa, anasema mpinzani wenu ibilisi anazungua kama simba na ngurumai. Si ndio hivyo? Yakobo 4:7 anasemaje mtiini Mungu mpingeni nani? Shetani na atafa nini? Atawakimbia. Kwa hiyo unaona mitume wote wanazungumza hata Petro na nani Paulo Yohana naye anasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa wote unaona wanamzungumzia shetani ama ibilisi 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 ibilisi. Tunaambia tumpinge nani? Ibilisi. Tusimpe nafasi nani? Ibilisi. Na ni kwa sababu kwenye mitume kwenye akili yao walikuwa wanajua kabisa varangati ni kati ya nani? Ya ibilisi na na Kristo. Sio personal napenda nikiangalia kwenye sinema mtu anakuja kukuua na kuambia this not personal nimelipo hela nje nikuue sina sina ugomvi na wewe lakini nimelipo hela nikuue kwa yambi nikuue kwa hiyo si ni mind <laughs> eh akwambia ni kwa kazini yani kwa hiyo sina chuki sina chochote lakini sasa nimepewa mshiko nifanyeje eh sina chuki binafsi nothing personal kwa hiyo nabi nikuue Sasa Ukienda kwenye sasa kuna tuko sawa mpaka hapo eh? Okay. Sorry, ngoja nisogeze kidogo. Tutaelewana tu. Tunafahamu wa Korinto wa pili 15:3 15:5 inasema Yesu Kristo yuko wapi? Yesu Kristo anaishi maisha yake ni
ndani ya nani ndani ya mtakatifu ambaye ni nani wewe si ndio si sawa wagalatia 2:20 asema sio mimi naishi bali Kristo tuko sawa wakolosai 3:3 nasema 3:4 Kristo atakapofunuliwa leo uhai wetu tutadhiri fundiwa naye katika utukufu si ndio kwa hiyo ndo anaishi sio wewe Tunaenda sawa? Ama twende sawa. Okay. Ukienda kwenye wakati tunafahamu Biblia inasema atendaye dhambi afanye uasi kwa sababu dhambi nini? Uasi. Sidi? Dhambi ni? Okay. Ukienda kwenye Waefeso mbili Sidi? Wakati tukasoma hapo mbona mkasoma naweza kadeta <coughs> Waefeso mbili, mtaanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu. <clears throat> Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Si ndio? Kwa hiyo ina maana ibilisi anatenda kazi ndani ya wana wa nini? Si ndio? Ibilisi anaishi maisha yake. Si ndio? <laughs> Eh? Maisha yake ndani ya nini? Eh, ndani ya wana wa uasi ama waasi. Tuko sawa? Ama tuko sawa? Eh? Kwa hiyo tungeza kusema basi mwisho wa siku vita inapigwa ni kati ya Kristo aliyeko ndani ya mtakatifu na ibilisi aliyeko ndani ya mwasi. Sawa? Sasa niweke angalizo. Haina maana kwamba ibilisi iko kila mahali kila wakati. Yeye sio Mungu. Sawa? Lakini tunaona mitume wanatumia hiyo lugha sana. Paulo anasema roho yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Sasa anatenda kazi vipi? Tunafahamu ana falme mamlaka wakuu wa Gizaili majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho tuliona jana hapa. Sawa? Kwa either ni falme, either ni mamlaka, either ni mkuu wa Gizaili, sijui either ni, ni, ni mwenye nguvu, either ni mwenye wepesi, either ni pepo mchafu. Mwisho wa siku tukifuatilia ile line ni ibilisi. Inaeleweka? Ama eleweke. Tunaenda vizuri mpaka hapa. Kwa hiyo ishu sio wewe na yule. Kwa utakaposimama mbele ya mtu mwenye kansa vita sio kati ya wewe na kansa. Eh? Ni Kristo na ibilisi ambaye amekuja katika sura ya nini? Ya kansa. Sasa hivi mnavoenda kuhudumia watu mnahudumia kama vita ni kati ya nani na nani? Kati ya wewe na nini? Na kansa. Kumbuka tulijifunza jana kwenye meza ya Bwana, si ndio? Imani ni kukaa katika nani? Kristo na kutokuamini kujitenga na nani? Kwa hiyo ukishaona kwamba ni wewe na kansa, ni wewe na ukimwi. Eh? Okay, tatu piga hatua. Inakuja kuja? Ama nimewafundisha too much. Hii nilishawafundisha kina Moses, yani hata Moses awakumbuki yani. Tena takriban miaka miwili iliyopita. Dorcas naye alikuepo. Neema naye alikuepo. <laughs> Ule ipo sijui ulipoteleaga wapi yani. Okay, tuendelee. <laughs> eh. <laughs> okay, twende waraka wa kwanza wa Yohana. mstari ule wa nne mlango wa nne mstari wa nne waraka kwanza Yohana mlango wa nne mstari wa nne anasema ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu 
ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Biblia yako inasema hivi? Eh? Alioko wapi? Ndani mwako ni mkuu kuliko na alioko wapi? Duniani. Sasa so, swali linakuja alioko duniani nani? Twende mlango wa tano. Twende mlango wa tano. Msari wa 18 hadi wa 19. Yohana wa kwanza tano kumna nane kumna tisa. Asa tuajua ya kuwa kila mtu alizaliwa na mungu hatendi dhambi. Bali yeye alizaliwa na mungu hujilinda. Wala yule muovu wa mgusi. Tuajua ya kuwa sisi tu wa mungu. Na dunia yote pia hukaa katika yule muovu. Sidiwe? Kwa hiyo manaka nasema kwamba. Alioko ndani yako wewe. Ni mkuu kuliko ibilisi alioko wapi? Dunia kwa hiyo kwa maneno mengine kila mara unapoenda kukutana na mgonjwa unatakiwa ukumbuke ile kwamba alioko ndani mwako wewe ambaye ni Kristo ni mkuu kuliko ibilisi alioko ndani ya huyo mtu. Sasa anaweza kama amekuja kwa sura ya kansa, sura ya ukimwi, sura ya uvimbe, sura ya kisukari, sura ya kifaduru, sura ya it doesn't matter. Mwisho wa siku unatakiwa ujue tu kwamba hao wawili walishakutana na huyu alioko huko akapigwa. Kwa hiyo na leo atapigwa tena. <laughs> na anaanza kujelewa nje kuzungumza. Hmm? Eh? Tunaenda sawa? Hapa twende sawa. Sasa najua ukinisikiza unaona ni nyepesi mna kiasi kwamba akili yako inataka kukataa. Usikubali ibilisi ya kudanganya. Isi, najua Kristo unapenda theatrics najua theatrics e, maonyesho hmm? Oh hallelujah nenda kwa lugha nenda 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 oh rapa sakata bwana ananiambia kitu ono yo hallelujah hallelujah si tunapenda hizo sinema <laughs> Lakini ukweli ni kwamba tangu bustani ya Eden vita ilitangazwa kati ya Kristo na ibilisi ndio maana mitume anakuambia mpinge ibilisi mpinge shetani atakimbia mpinge ibilisi mpinge shetani hamna sehemu hata moja anakuambia pinga mapepo Sire kama mmeo kusoma eh Yes bwana Yesu kwa jina langu mtatoa pepo najua anasema hivyo Sire lakini mwisho wa siku mitume anatuletea revelation ufunuo kwamba chochoto unachokiona ni ibilisi amekuja katika sura hiyo kwa kama ni wakala wa ibilisi ni ibilisi tu. Okay. Siku na mchezo uliingia hapa juzi mheshimiwa 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 wetu mkuu wa nchi akakataa. Akasema hayo maagizo kutoka juu yanatoka juu wapi juu kwa pepo au kwa nani? Maana si ndio alisema hivyo juzi. Anasema kila watu wa huku chini wanafanyia watu vituko alafu anasema maagizo kutoka juu. Maagizo kutoka juu. Kwa hamna mtu anayejua uko juu ni wapi yani? kutoka juu kutoka juu <laughs> si ndio kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba magonjwa maradhi vifungo makandamizo ni maagizo kutoka wapi kutoka juu kwa ibilisi si ndio kwa mwisho wa siku ni Kristo ndani mwako na ibilisi ambaye anatenda kazi ndani ya yule mtu ama ndani ya ile tukio sawa si sawa inaeleweka mpaka hapo ama haijaeleweka Eh? Okay. Swali ni hili. Unadhani kama Yesu Kristo ndio yuko ndani mwako anaishi maisha yake kupitia wewe ndio maana nimeandika hivi, si ndio? Yesu Kristo anaishi maisha yake ndani ya mtakatifu ama kupitia mtakatifu, si ndio? Namba kuzie swali. Unadhania Yesu anahitaji ku Okay. Yesu kabla ya wewe kufunga na baada ya kufunga nguvu yake inaongezeka kwa kiasi gani? Na? Nirudie. Nguvu ya Yesu kabla ya kufunga na baada ya kufunga inakuwa imeongezeka kiasi gani? Eh kabla ya wewe kufunga eh. Na hata yeye kufunga it doesn't matter eh. Haibadiliki. Eh? Eh? Kwa hiyo ukikutana na mgonjwa kama haujakaa kwenye maombi muda mrefu Yesu anakuwa amepungua nguvu. Inakuwaje? 
Itakuwaje hapo? Na Sasa sijasema usifunge, usijua kanyelewe vibaya. Nataka ni kutoka kwenye kifungo. Unajua unaweza ukafunga hapo ukabadilisha na kutembea. Ukaanza kwa sababu ya kufunga. Na power uione. Sio? Watu wengi walikuwa nikaenda mlima na wananichukia, wakinyona, wakipita pita. Unajua walikuwa wale wanapenda kudisadilisi maisha ya watu. Ni jamani na kula biskuti, jamani na kula karanga, jamani na boxi ya maziwa, na kula asali, nilipoja kufunga. Hata hey. Eh. Hey. Eh. Hey. Eh. Hey. Kwa watu wanafunga tatu kavu wanaona na nyota akitoka hapo hana ufunuo wala pawa hamna. Kwa nini? Sio kazi naelewana. Sikiliza. Nataka nataka hichi kitu kiingie kichwani. Sisemi mimi nimefika. Walau nimeanza safari ya kujizoesha kwamba unajua nini? Sio mimi, ni Kristo aliyeko ndani mwangu ndiye anayepambana na huyo ibilisi ambaye anamuonea huyu mtu. Na by the way, Kristo ndani yangu ni mkuu kuliko ibilisi aliyeko mle. In fact, pale msalabani huyu jamaa alitolewa knockout. Kuna wakati mwingine nimeambia kuna mgonjwa sio kuna nini anakuja. Nakuta nilikuwa niko ndiko ovyo. Ovyo. Kiroho, kimwili, kinafsi, ki quality whatever. Alafu nafanya makusudi kabisa. Nasema siombi, sifungi, sikeshi, sifanye chochote mpaka nikishamaliza kumhudumia huyo mtu. Nafanya nini? Najifundisha kwamba sio mimi. Ni Yesu Kristo ndani mwangu. ndio maana ikaitwa neema hustahili kutumiwa na Mungu wakaanza kawaambia mwenzio hustahili kutumiwa na Mungu huna unaweza kufanya ili ustahili kutumiwa na Mungu bwana yuko nyuma amwambieni kwenye sio sehemu ya ukumbi huu wanaona haya <laughs> Is, no if you think serious unajua unajua unaweza uka Wacha na huyu Mungu bwana Unaweza ukasema ukasimama hapa urumagadi ukasimama hapa kwanza mwambia Mungu naza Mungu mimi umenipa na nguvu zako na upawa na ufuduo na nini kwa nini uletei watu kule kuna watu kibao kwa nini unampa fulani watu wengi sana wakati ana ufunuo wa Kristo hiyo ndivyo Amna na style hata mmoja kutumiwa na Mungu Tena ukimkera anakuweka bench Eh? Kwa ni Kristo ndani mwetu kwa sababu swala tunalopambana nalo ni kubwa kuliko sisi. Lilianza zaidi ya miaka elfu sita iliyopita. Kwa hiyo sio kaligeuze kana kwamba ni ishu ni wewe. Sio wewe, sio mimi, ishu ni nani? Kristo anapambana na ibilisi ni Mungu yani ndo mechi Mungu alivoamua aliamua hii mechi vurugu mechi inapigwa Sawa Sawa jamani Ama si sawa Kwa hiyo ibilisi ili akuvuruge kama tulivyoona alimuingizia alivotaka kusimama kinyume na taifa la Israel akamuingizia wazo Daudi ambalo akajua kabisa ili wazo litakwenda kinyume na maagizo ya Mungu na likienda kinyume na maagizo ya Mungu sisi ndio iko si Ni kama nyo nimefunga fence ya umeme Sawa so, pale na pokaa Dar es kuna juu ya ukuta kuna umeme Sasa akienda akashika mtu akakauka pale sio mimi nimemshika sio mimi nimesababisha akauka Sindio kwa ibilisi naye anajua system ya Mungu ilivyo kwa anajua huyu jamaa akigusa pale atakufa. 
Kwa hiyo nifanyaje? Ngoja nimuingizie ufunuo. <laughs> Aenda kaguso wapi? Hana silaha hana kitu kingine. Kwa hiyo anajua kabisa ukiweka mkono juu ya mgonjwa atafanya nini? Atapona. Lakini ngoja nimuingizie wazo kwamba huyu mtu atafanya nini? Ama nimuingizie wazo kwamba ili tatizo ni kubwa mno usipomba kwa vishindo hapa litoke. Tayari amekutenga ya nani? Sasa ya kwambia usipige kelele, pige kelele lakini ukawa unapiga kelele ukumbuke. Ni Kristo dali mwako. Na muda wote jikumbushe. Unajua sasa nyingine sina kushirikisha vitu ambavyo vimenichukua mimi miaka kuvijua. Na uzuri ni kwamba mtanisikiliza afafu mtanipuuza. Mtaenda kutafuta wenyewe. Bwana awasaidie. Alafu miaka 15 baadaye mtaoje kufikia kwenye hitimisho lile lile ambalo nawaambia leo. <laughs> Akili ya mlokole nayo sasa ile shida yake ndio hiyo sasa nyingine. Kati ya kitu kilinifanya mimi nikapiga hatua haraka sana, nilipiga hesabu. Nikasema kama Bishop David Oedepo alienda akafunga mlimani, Mungu akamfunulia, akaandika kitabu, sina haja mimi kwenda kufunga mlimani kuomba kupata ufunuo kitu hicho hicho. Naenda kununua kitabu na soma. Ndoa maisha yangu yameenda haraka. Sina huo upuuzi wa kwamba sasa nataka ya kwangu aseme na mimi, aseme na mimi. Sina hiyo. Kwa sababu kupeleke mahali. Tunaenda sawa. Ni Kristo wapi? Dhidi ya nani? Ya ibilisi upande ule kule. Na kazi ya ibilisi ni kukuvuruga akili ya kutenge. Si kila mtu si okilikuwa okay, nasema hivi, sasa tunaenda tunafundisha watu, tunahubiria watu Eh? Tunawaeleza habari za ufalme Mungu habari za Yesu. Alafu kiasi kwamba ukijichunguza baadaye kile ulichokuwa namwambia akiamini we mwenyewe ukiamini. Nirudie tena. Eh? Eh? Nimeongea haraka sana. Kile unachomsitiza huyu mtu masaa matatu akiamini we mwenyewe ukiamini. kwa mfano unaambia sikiliza Yesu ni mponjaji kila mtu ambaye Yesu alikutana naye alipomwekea mkono alipona nene unampisha na mistari unaona hapa yeye alipona unaona hapa yeye alipona yeye unaona hapa yeye alipona unajua Yesu yuko ndani mwao nikuwekea mkono leo na wewe utapona unamwekea mkono alafu labda upate matokeo ambayo ulitarajia mtafaruku unaanza ndani ama unamwekea mkono siku hiyo ya maumivu yanaondoka yes safi kabisa anaondoka na mshangilia bwana kesho yake asubuhi anakupigia simu anakwambia mtumishi maumivu amerudi na nakana sijapona kwa nini huwa unasoroneka unapanika unashtuka in fact kwa nini unakubali ni kwa sababu ulichokuwa namwambia jana ukiamini Okay, iko hivi. Kitu cha kwanza hizo ni kabla baada wakati haijalishi. Wakati mwingine unaweza kuwa unafundisha roho akazungumza na wewe. Akamwambia yule ndugu ana maumivu sana muite mhudumie katika ya ibada. Unaweza kufanya hivi. Na unapomshirikisha unapo mtu neno ama unapomfundisha. Kitu cha kwanza muda wa chama umefika. Okay. Kitu cha kwanza <laughs> Okay, sikiliza. Sikiliza. Kosa ambalo watu wanafanya na kosa ambalo nimeona mnafanya kwenye huduma hii, mnapoenda kwa mgonjwa, mnajaribu kufundisha ufunuo wa uzima, ufunuo wa neema. Huyo mtu aponye. Kwa sababu kinachoponya sio ufunuo wa uzima, sio neema, kinachoponya anayeponya ni Yesu. Kwa hiyo natakiwa uzungumze naye habari za Yesu. Na ndio maana wengine wanasema mbona wapagani wanapona haraka kuliko wa Kristo? Ni kwa sababu ukienda kwa wapagani huwezi kuzungumza naye ufunuo neema. Unazungumza naye habari za nani? Za Yesu. Kwa hiyo unapomshirikisha mtu habari njema za kwamba Yesu ni mponyaji, Yesu ni bwana, Yesu ni nini? Moja unapomwambia vile ni kwa sababu moja ni kwa faida ya yule mtu na mbili kwa faida yako wewe. 
Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuwa umetoka kutafakari neno, umejaa, ufahamu kama hivi nilivyokuelewesha, mponye kwanza afu utamwenza habari za Yesu baadaye. Kuna sehemu nyingine Yesu aliponya kwanza alafu akahubiri injili ya ufalme baadaye, sehemu nyingine akahubiri injili ya ufalme kwanza alafu baadaye ndo akaja akaponya. Kwa hiyo sio formula, wewe unaenda vile kuwa free. Ya. Eh. Super. Na sisi tunaweza kuongezea hapo kuwashirikisha neno kidogo kuhusu habari ya Yesu. Ah, hey, na shida. Ya. Ah. Na kwa ni picha ya. Mm. Hakusimama badala ibilisi kwamba farao ni picha ya kama vile ambavyo Yusufu ama Isaka ama Daudi wote hao wakina Daniel ilikuwa ni picha ya Kristo. Mfano wa mfano wa. Sawa? Tuko sawa? Lakini pia kumbuka Israeli wanapokwenda mara ya kwanza kina Yusufu farao aliyokuepo kipindi cha Yusufu sio farao aliyokuepo kipindi cha Musa. Tuko sawa? Okay. Kwa hiyo tunaelewana mpaka hapo. Imekaa vizuri kwamba issue ni Kristo na ibilisi. Na mitume tunasema mpinge ibilisi, mpinge shetani, mpinge ibilisi, mpinge shetani, mpinge ibilisi. Kwa aidha ni pepo, aidha ni jini, aidha ni maimuna, aidha ni ni, ni, ni subiani, siju makata, siju kitu gani mwisho wa siku ni nani? Ibilisi. Sawa? Tuko sawa. Na alioko ndani mwako ni mkuu kuliko nani? Eh. Hey. Lazima waanze kujizoesha na hilo. Alivosema namna hii aitoke sipokuwa kwa kufuka na kuomba hakuwa na maanaisha ibilisi alikuwa na maanaisha kutokuamini Ndio maana wewe ukifunga unajiona uko karibu na Mungu unaona kila kitu kinawezekana alafu kurudi kila chakula unaona kila kitu kinawezekana <laughs> Wakapa unajua hiyo ama mjui hiyo Ya ukifunga una yuu Kwa tumeelewana mpaka hapo Ama tujelewana Eh yeah? Na kwa maana hiyo kama mwisho wa siku ni ibilisi ndeni hamna ibilisi mkubwa na mdogo ibilisi ni ibilisi tu. Sio? Na kwa maana hiyo hutaangalia kwamba huu ni ugonjwa mkubwa ni ugonjwa mdogo. Hutaangalia kwamba hii ni mizimu hii ni majini hii nini mwisho wa siku ni nani? Ibilisi na ibilisi ni kadogo kwa nani? Imeeleweka? Ama jeleweka. Tukanyo chaye. Eh?